That we can do. Now we are not touching that, madam. Fix it there, and we can talk. No problem. but we can start i have already started okay. the recording okay warm greetings from igno regional center kochi this program is the virtual quiz organized uh, about the freedom struggle and the independent struggle related to our independent india and uh, uh, we are glad to host it. and to my uh, left uh, dr ak prema coordinator igno study center 1400 it is housed in regional center campus and to my right dr usha kiran assistant coordinator igno study center 1400 regional center campus are there and uh, we are grateful to coordinator madam for uh, hosting this event and uh, dr uh, usha kiran will serve as the quiz master and for this this is mainly to create uh, awareness so it is not who wins it is how much we learn and after the end of the session the recording will be available in igno regional center uh, youtube channel uh, of kochin also and uh, uh, we are also uh, grateful to dr b sukumar for uh, giving the webex facility of uh, igno regional center trivandrum 
for use of IGNU Regional Center Kochi. Thank you and over to Dr. A.K. Prema, Coordinator, 14000. Madam, please. Good evening, everybody. Happy Independence Day. Of course, uh, uh, all over the country we are celebrating this. As a part of this, we also talk of having a quiz on freedom struggle and uh, India after freedom and before freedom, etc. And uh, yeah, actually, the quiz master is my friend, Dr. Devi Usha Kiran, uh, who, uh, who retired as the D. D, D, C, D, 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 Deputy Director of Education. Okay. And she is an experience in conducting the kids program in the school level, college level, etc. Now we will start and uh, I, I invite Isha to conduct the quiz. And uh, the rules will be the rules are actually the aim, uh, early madam has already told, that is to create awareness about the freedom struggle. Okay. Anybody can answer the question. And they have to uh, open the video, join the video. Only after that, they can tell the answer. Uh, the answer will be considered uh, for the for those who open the video. Okay. Video that video open And if he, if his answer is wrong, then anybody else can open the video. Okay, show the video. And the time for the answer, uh, if you start the answering is 30 seconds. Okay, then uh, each question has one mark because there is no passing and all. Anybody can answer the question depending upon those who open the video. Okay, the time, total time is one hour and the question should be around 25. Around 25. If the time allows, you can have all the 25 and after that you can have your... Uh, Evaluation and uh, if it is that uh, time is uh, not you know not sufficient, we can cut down the number of questions to 20 years. Okay, thank you, thank you all for participating in our venture on this uh, of this quiz program. Okay, thank you. Okay, we'll start. Um, first, uh, you have to introduce yourselves to me so that I can write the uh, names in the serial order. Anybody else has joined? Either to answer the questions or as spectators. As of now, only these people now. We can start and uh, any other recording there we can view it. Okay. Now only Any question is there? Is it uh, Dr. Onikshan Yuri? Okay. So we have to start by five o'clock. Okay, we will start now. People may join after this. Uh, that doesn't affect the marks. When they join, they can start answering. Okay. Yeah, now we'll start. Come on. 
a very warm independence day to you all of you now only for selection May I know who is answering? Anybody is answering? No. 1942? Yes. August. August 1942? Uh, August. Do you know the name? August. Yes. Uh, yes. This movement is also called as August movement. But, uh, who has answered? I'm Sindhu. Yes. Okay. I'm giving you marks because uh, it is 1942, but uh, date is not August, ma'am. August 9, 8, 1942. Okay. 9th August 1942. Okay, okay. Thank you. It is installed by uh, Gandhiji um, during World War II. World War Second I means nineteen thirty nine to nineteen forty five. World War Second, demanding an end to British rule in India. The slogan "Fit India" was first coined by Bombay Mayor. His name Yusuf Mehrali. He is also a freedom fighter. Yes. Okay, so Sri Lakshmi, uh, let us uh, Sindhu, no? Okay, Sindhu got one mark for the right answer. Okay. Shall we go to the second question? There is an airport in India in the name of a freedom fighter. Who is that freedom fighter? Which is that airport? Repeating, there is an airport in the name of a freedom fighter. Who is that freedom fighter? You have to name that airport and where it is. Anybody? Anybody? Any guess? Ransom uh, Haradi. Is it Venu? Yes. No, Sebastian. Oh, Sebastian. <laughs> okay, okay. Sir, tell me. Is it Ransom Haradi? No, sir. Sorry, sir. It's not that. Airport in the paper. Airport in the paper than Yana? Ah. Same airport is that freedom fighter's name. That airport is under the name of that freedom fighter. Famous freedom fighter. You have to um, name that airport or the Kurnur place of airport, the airport. Huh? Which one? Kurnur. No, sir. Okay, time, okay. time is over now. And that airport is Veer Savarkar Airport and the Mans. 
once again i'll tell you veer savarkar airport andamans savarkar was jailed uh, you may uh, you may all know that cellular jail it was with the four wings uh, sorry seven wings and now only three wings are left uh, all the other wings are abolished uh, after independence it is an international airport under the control of indian navy it is situated in fort blair andaman administered by airport authority of india ai ai savarkar was jailed in cellular jail that is kalapani uh, you may know that um, he was sentenced to, to jail up to 50 years but he was uh, released release before that, before that. because independence uh, after independence he is released he is released his brother ganesh damodar savarkar also was with him but they never met each other somebody gets a chance to see this day it's quite touching to see that yes we <laughs> we both were there for two times yeah. um there a uh, light and um, dark show is the light and sound show it was very touching and nobody can uh, sit there without tears um, that was the pathetic condition of the um whole case അമൃത്സർ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു ഇന്നസെന്റ് ആയ ആളുകളായിരുന്നു മരിച്ചത് ആയിരത്തോളം പേർ മരിച്ചു ഒന്നിച്ച് അന്ന് ഏപ്രിൽ തേർട്ടീൻത്ത് ആയിരുന്നു ഒരു ന്യൂ ഇയർ ഡേയുടെ തലേന്ന് രാത്രി ആയിരുന്നു ജനങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒന്നിച്ചു കൂടി ആസ്വദിച്ച് ഭർത്താവൻ പറഞ്ഞ് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് അങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടക്കൊല വന്നത് ഏത് വർഷമാണെന്ന് പറയാമോ വിച്ച് ഇയർ ഇറ്റ് വാസ് ഹാപ്പൻ ജാലിയൻ വാല and um british um patala medhavi general dyer ordered to fire and uh, there was only four um gates for that maidan all the gates were closed and nobody could uh, escape from that um uh, uh, thousands of people died uh, on the spot and afterwards even uh, including a 6 months old baby um, after 8 years um, uh, our um, an engineer from india uh, went to england and killed him general dyer yes now we will go to fourth question മനസ്സിലായില്ല പറഞ്ഞോളൂ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൾ ദീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർ ഈവെൻസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിൾ നൗ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇറ്റ് വാസ് ഇൻ കേരള വാഗൻ ട്രാജഡി യു മൈ ടെൻ ഹേഡ് വാഗൻ ട്രാജഡി അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എവിടെ വെച്ചായിരുന്നു കേരളത്തിലാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു വാഗൻ ട്രാജഡി ഇവർക്ക് ചോദിക്കാം 
എവിടെ വെച്ചായിരുന്നു വാഗൺ ട്രാജഡി ഉണ്ടായത് വാഗൺ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ട്രെയിനിന്റെ കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് അതിൽ കുട്ടി നിറച്ചിട്ട് ആളുകളെ കൊണ്ടുപോകായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളക്കാരാണ് അത് ചെയ്തു സാധാരണക്കാരായ ഫ്രീഡം ഫൈറ്റേഴ്സിന് അതായത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി പടവൊരുതുന്ന സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളെയാണ് നിറച്ചി കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഫൈറ്റായ വാഗണിൽ നിറച്ച് ഒന്നിന്റെ മേലെ ഒരാൾ നിന്ന് ഓക്സിജൻ കിട്ടാതെ ഛർദിച്ച് അതിനുള്ള ആ വാഗണിൽ തന്നെ മരിച്ചു വീഴുകയായിരുന്നു എഴുപത്തി ഒമ്പത് പ്രിസണേഴ്സിനെ കൊണ്ടുപോയി പ്രിസണേഴ്സ് ആയിരുന്നു അവർ ഇവിടെ അടച്ചിട്ട് പിന്നെ അവരെ ജയിൽ നിറക്കൽ എന്ന ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു ജയിലിലിട്ട് ജയിലിൽ നിറക്കുക അതിന് കൊണ്ടുപോകായിരുന്നു അതെ മലപ്പുറം തിരൂര് തിരൂരുന്ന് ആണ് ട്രെയിന് പുറപ്പെട്ടത് അത് മദ്രാസിലേക്കായിരുന്നു കൊണ്ടുപോയത് മദ്രാസിലെ ജയിലിലാണ് നിറക്കേണ്ടത് പോത്തന്നൂർ എത്തിയപ്പോ തന്നെ ആളുകള് അനക്കൊന്നും കേൾക്കാതെ പട്ടാളക്കാര് തുറന്നു നോക്കിയപ്പം അറുപത്തി മൂന്ന് പേര് മരിച്ചു അപ്പഴന്നെ മരിച്ചു അത്രയും ടൈറ്റായിട്ട് പാക്ക് ചെയ്തായിരുന്നു അവരെ ആ ജയിൽ നിറക്കലിന് കൊണ്ടുപോയതായിരുന്നു ഫില്ലിംഗ് ദ ജയിൽ ഇത് മാപ്പിള ലഹളയിൽ പെട്ട ആളുകളെയാണ് അവര് കൊണ്ടുപോയത് മാപ്പിള ലഹളയും പിന്നീട് അതിന്റെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ച് അതിലെ പല ഉപകഥകൾ പോലെ അവര് ഹിന്ദുക്കളായിട്ട് പോരാടി എന്നും അവര് പോര് വിളിച്ചു എന്നും ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് എങ്ങനെയായാലും സാധാരണക്കാരായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി പൊരുതിയ ആളുകളാണ് അത് അവരെല്ലാം വാഗണിൽ നിറച്ച് കൊല്ലുകയായിരുന്നു അത് മാപ്പിള ലഹള നടന്നത് തന്നെ നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി വൺ ടു ട്വന്റി ടു ആണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇപ്പം അതിന് മുമ്പായിട്ട് നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി വണ്ണിലാണ് വാഗൺ ട്രാജഡി നടന്നത് ഞാൻ അടുത്ത ചോദ്യം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം അത് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് സാൾട്ട് സത്യാഗ്രഹം ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹം അത് ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് പോലെ അറിയാം ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹം ഈ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിൽ എവിടെ എങ്ങനെ ചോദിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ ആള് ഗാന്ധിജിയാണെന്ന് അറിയാം ഗാന്ധിജി കുറെ ഒന്നിച്ച് കുറെ സഹപ്രവർത്തകർ ഗാന്ധിജിയുടെ ഒന്നിച്ച് ഫ്രീഡം ഫൈറ്റേഴ്സ് തന്നെയാണ് എല്ലാവരും അവര് എവിടെ നിന്ന് എവിടേക്കാണ് പോയത് ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് ഏതാണ് എവിടെ വെച്ചാണ് അവര് പോയിട്ട് ഉപ്പ് കുറുക്കിയത് തീർച്ചയായും സബർമതി ആശ്രമത്തിൽ നിന്ന് ദണ്ഡി കടപ്പുറം വഴിയാണ് പകുതി പിന്നെ മറ്റൊരാളെ പറഞ്ഞിട്ട് ഹിന്ദുവാണോ അല്ലെ ഷീൻ രാജൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളെ കണ്ടല്ലേ അതെ ഇവര് ഇരുപത്തിനാല് ദിവസം യാത്ര ചെയ്തിരുന്നു നടന്നിട്ട് പോയതാണ് വണ്ടിയിലൊന്നും കേറിയിട്ടില്ല ഗാന്ധിജി മുന്നിലും പുറകെ എല്ലാരും ഓടുമായിരുന്നു അത്രയും സ്പീഡിലാണ് ഗാന്ധിജി നടപ്പ് മാർച്ച് പന്ത്രണ്ടിന് മാർച്ച് ട്വൽത്തിന് പോയിട്ട് ഏപ്രിൽ സിക്സിനാണ് ഇവര് ആ കടപ്പുറത്ത് ഉപ്പ് കുറുക്കിയത് ഇത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ചുമത്തിയ സോൾട്ടിന് എതിരെ സോൾട്ടിന് ടാക്സ് ചുമത്തിയതിന് എതിരായിട്ടാണ് ഗാന്ധിജി സോൾട്ട് സത്യാഗ്രഹം നടത്തിയത് ഇതിന് ഗാന്ധിജി എഴുപത്തൊമ്പത് ആളും ഗാന്ധിജി അങ്ങനെ എൺപത് പേരാണ് പോയത് ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിലായിരുന്നു കോസ്റ്റൽ വില്ലേജ് ആയ ഗുജറാത്തിലെ കോസ്റ്റൽ വില്ലേജ് ആയ ദണ്ഡിയിലാണ് അവർ ഉപ്പ് കുറുക്കിയത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിന് ശേഷം ഗാന്ധിജിയെ ആളുകളൊക്കെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു സരോജിൻ നായിഡു ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജയിലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയുണ്ടായി പിന്നീട് അത് ഈ ഈ ഈ സമരം അങ്ങോട്ട് ഇന്ത്യയിൽ പല സ്ഥലത്തും പടർന്ന് പിടിച്ച് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഒരുപാട് ആളുകളെ ജയിലിലേക്ക് അടച്ചിടുകയുണ്ടായി ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ആറാമത്തെ ചോദ്യമാണ് എളുപ്പമുള്ള ചോദ്യമാണ് ഡു ഓർ ഡൈ ആരുടെ ശ്ലോകനാണ് ഡു ഓർ ഡൈ പ്രവർത്തിക്കുക അല്ലെ മരിക്കുക ഇത് ആരോ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തി പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഇത് ആരാണ് പറഞ്ഞത് 
ഇത് ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ മൂവ്മെന്റിൽ ആണ് പറഞ്ഞത് ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ മൂവ്മെന്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഗാന്ധിജിയുടെ പ്രസംഗത്തിൽ ഉണ്ടായത് ഇൻ ദ ഫയർ സ്പീച്ച് ഇൻ ബോംബെ ഇതിന്റെ ആൻസർ പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് ആരാണ് പറഞ്ഞതെന്നാണ് അല്ല ഗാന്ധിജിയാണ് മൂവ്മെന്റ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇതാരാണ് പറഞ്ഞത് ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ മൂവ്മെന്റിലാണ് ഉണ്ടായത് അതിൽ ആരുടേതാണ് ഈ ശ്ലോകം അതെ അത് ഞാൻ ഞാൻ തന്നെ ഗാന്ധിയുടെ സ്പീച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പോയി ഞാൻ ആൻസർ വിവരിച്ച അവിടെ എഴുതിയിരുന്നു അത് ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഓർത്തില്ലായിരുന്നു ആ സ്പീച്ചിലാണ് ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് സോറി ഞാൻ ഗാന്ധിജിയെ കുറിച്ച് അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിക്കാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഗുരു രാഷ്ട്രീയ ഗുരു ഗാന്ധിജിയുടെ രാഷ്ട്രീയ ഗുരു ആര് അതെ ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ ആരാ പറഞ്ഞു ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെയാണ് ഗോഖലെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് വരെ തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ച് വരെയാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് സീനിയർ ലീഡറാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാവായിരുന്നു ഫ്രീഡം മൂവ്മെന്റിന് ചുക്കാൻ പിടിച്ച ഒരു മഹത് വ്യക്തിയാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഗാന്ധിജി കൺസൾട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഗോഖലയായിട്ടാണ് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാ എ ബ്രിട്ടീഷ് വുമൻ ഹൂ വാസ് ഇന്ത്യ ഫ്രീഡം ഫൈറ്റർ ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് വനിത ഇന്ത്യയുടെ ഫ്രീഡം ഫൈറ്റർ ആയിരുന്നു ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ത്രൂട്ട് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി ബ്രിട്ടീഷ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു തിയോസോഫിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു വുമൻസ് റൈറ്റ് ആക്ടിവിസ്റ്റ് ആക്ടിവിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു റൈറ്റർ ഒറേറ്റർ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി ലീഡർ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാവ് ഹോം റൂൾ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ മുൻപന്തിയിലിരുന്ന ആൾ ഒക്കെ ആയിരുന്നു അനിൽ ബസന്റ് ബ്രിട്ടീഷ് വനിതയാണ് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഒപ്പം നിന്ന് ഒരു ധീര വനിതയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ ജനിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുമ്പ് അവർ മരിച്ചു അടുത്ത ചോദ്യത്തിന് പോട്ടെ ചോദ്യം ഇനി എട്ടാമത്തെ ആണ് അയൺ മാൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇത് ആരാണ് സർദാർ വല്ലഭായി പട്ടേൽ അതെ അതെ എവിടെന്നാ വന്ന വീഡിയോ ഓൺ ആവുന്നില്ല മാം സോറി സിന്ധു ആണ് സിന്ധു ആണ് സോറി വീഡിയോ ആവുന്നില്ല ട്ടോ വല്ലഭായി പട്ടേലിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കിറ്റ് ഇന്ത്യ മൂവ്മെന്റിൽ മുൻപന്തിയിലായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിമ നമുക്ക് വേൾഡിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിമയായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് എവിടെയാ വെച്ചത് സിന്ധു പറഞ്ഞേ നർമ്മദ വാലിയിലാണ് ഉള്ളത് അതിന് അയൺ ഞാനാണ് സ്റ്റീൽ ഫ്രെയിമിലാണ് അത് ഉണ്ടാക്കിയത് റീ ഇൻഫോസ്ഡ് കോൺക്രീറ്റ് കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഗുജറാത്തിലാണ് ഈ പ്രതിമ ഉള്ളത് സർദാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ചീഫ് എന്നാണ് അർത്ഥം പിന്നെ പാറ്റൺ സെയിൻറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സിവിൽ സെർവൻറ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതാണ് നോൺ കോപ്പറേഷൻ അതായത് നിസ്സാരണ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ മുൻപന്തിയിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാച്യു ഓഫ് യൂണിറ്റി എന്നാണ് ആ സ്റ്റാച്യുവിന്റെ പേര് 
ശബ്ദം കൊണ്ട് തിരിച്ചറിയണല്ലോ അപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഇങ്ങോട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേ ഞങ്ങളെ കാണുന്നില്ല ഞങ്ങളെ കാണുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നോബൽ സമ്മാനം നേടിയ എഴുത്തുകാരനാണ് ഞാൻ എന്നെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അതെ പക്ഷെ കാണുന്നു പക്ഷെ ക്രിസ്മസ് കാണുന്നില്ല ഞങ്ങള് മാഡം ഞാൻ മൊബൈൽ നോക്കണോണ്ട് ആയിരിക്കാം വേണമെങ്കിൽ എനിക്കറിയാലോ ഗീതാഞ്ജലി എന്ന പുസ്തകത്തിനാണ് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം വരുന്നു പത്താമത്തെ ചോദ്യം ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഗവർണറായിരുന്നു ഇന്ത്യയിലെ പോയറ്റ് ഫ്രീഡം ഫൈറ്റർ ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു സ്റ്റേറ്റ് ഗവർണർ പറഞ്ഞു പ്രോമിനന്റ് തിങ്കർ ആയിരുന്നു ലൈക്ക് ടാഗോർ ഗോഖലെ പോലെ വളരെ പ്രോമിനന്റ് ആയിട്ട് ഉള്ള ഒരു ഫിലോസഫർ കൂടിയായിരുന്നു പ്ലേ റൈറ്റ് ആയിരുന്നു അത്രയും നമുക്ക് ഒരുപാട് ഫ്രീഡം ഫൈറ്റർ ആയിരുന്നു ഉച്ചു സത്യാഗ്രഹത്തിലും കിറ്റ് ഇന്ത്യയിലും ഒക്കെ പങ്കെടുത്ത ഒരു ധീര വനിതയാണ് ഇനി അടുത്തത് പതിനൊന്നാമത്തെ അല്ലെ ആ ഇനി പതിനൊന്ന് പിന്നീട് ഐ എൻ എ ഇന്റർനാഷണൽ ആർമി ഉണ്ടാക്കി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് സുഭാഷിനെ ആലോചിക്കുമ്പോഴേക്കും പറയുന്നത് മരിച്ചത് കൽക്കട്ടയിലായിരുന്നു ബോസ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേ നമുക്കറിയാം കൽക്കട്ടക്കാരനായിരിക്കുന്നു നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ഒരുപാടുണ്ട് കൂടുതൽ വിവരിക്കുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കേട്ടില്ല ഹലോ ഞങ്ങള് 
ഓക്കെ അടിക്കാൻ മറ്റേ പ്ലസ് ടു ചേർത്ത് പറയാൻ പറ്റുമ്പോൾ ക്യാപ്പ് വന്ന് പോയത് വൈഫ് എന്നോട് പറയാം ഞങ്ങൾ രണ്ടും ഉണ്ട് ഉണ്ണികൃഷ്ണനാണോ <laughs> 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 ഗാന്ധിജി വിവാഹം ചെയ്തത് കസ്തൂർബ ആണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കസ്തൂർബ ഗാന്ധി ഗാന്ധിജി വിവാഹം ചെയ്യുന്നത് പതിമൂന്നാമത്തെ വയസ്സില അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് പതിമൂന്നാമത്തെ വയസ്സില് വളരെ കുഞ്ഞാരിക്കും വിവാഹം ചെയ്തു അപ്പൊ ഭാര്യക്ക് എത്ര വയസ്സായിരുന്നു ഗാന്ധിജിയുടെ ഭാര്യക്ക് എത്ര വയസ്സായിരുന്നു ഗാന്ധിജി കല്യാണം കഴിച്ചു എത്ര ഒരു കണക്ക് കൂട്ടിയതാണ് അല്ലെ ഏതാണ്ട് ഒരു അഞ്ചു വയസ്സ് കുറച്ചിട്ട് ഇനി ഉണ്ടാ ഇനി നിങ്ങൾ കുറച്ചു പേരല്ലോ ഓരോ ഏജ് പറഞ്ഞോ ചിലപ്പോ ശരിയാവും എവിടെ പോയി കിടക്കുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം പന്ത്രണ്ട് എത്ര ശരിയായ ഉത്തരം ഗാന്ധിജിക്കും ഭാര്യക്കും ഒരേ വയസ്സായിരുന്നു പതിമൂന്ന് വയസ്സ് ഇപ്പൊ ഇത് ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമല്ല ചോദ്യം എനിയാണ് വരുന്നത് ചോദ്യം ഇത് മാറ്റാം അതൊരു ചോദ്യം തന്നെ ഞാൻ സെബാസ്റ്റിൻ സാറിന് ഉത്തരം കിട്ടി ആ ഉത്തരം കൊടുത്തു സെബാസ്റ്റിൻ സാറിന് അതെ അല്ല അതാണ് ഇത്രയും പേരേ ഉള്ളു അപ്പൊ ഓരോന്ന് ലേലം വിളിച്ചാൽ ഉത്തരത്തിൽ എത്തും ആ അതിനോട് അനുബന്ധിച്ച ചോദ്യമാണ് കസ്തൂർബ ഗാന്ധി എന്നാണ് മരിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് മരിച്ചത് എവിടെ വെച്ചാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കസ്തൂർബ ഗാന്ധി എന്നാണ് മരിച്ചത് പന്ത്രണ്ട് ആ അത് പതിമൂന്നായി ഇപ്പം പതിമൂന്നായി ജയിലിലാണ് മരിച്ചത് അസുഖമൊക്കെ ആയിട്ട് കിടക്കുകയായിരുന്നു ഗാന്ധിജി ഒന്ന് സന്ദർശിച്ചിരുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നത് തന്നെ വളരെ പ്രഗത്ഭയായ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി ആയിരുന്നു കസ്തൂർബ പക്ഷെ നമ്മളെ തെക്ക് ബുക്കിലോ നമ്മളൊന്നും ഞാനൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല ഞങ്ങളെ ടീച്ചറൊന്നും ഞങ്ങളെ അല്ല ഗാന്ധിജിയെ കുറിച്ച് ഇത്രയും നമ്മള് അറിയുമ്പോ കസ്തൂർബയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിവ് തന്നിട്ടേ ഇല്ല ചിലപ്പോ ഒരു സ്ത്രീ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ചരിത്ര പുസ്തകത്തിലൊക്കെ അവരെ പേര് വളരെ കുറച്ചേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് അറിയില്ല ഈ വാസ്തവങ്ങളൊന്നും അവര് ജയിലില് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നരകം ഒരുപാട് അനുഭവിച്ചിട്ടാണ് മരിച്ചത് ജയിലിലാണ് മരിച്ചത് ഇത്രയും വലിയ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി ആയിട്ട് പോലും നമുക്ക് ഇതിനെ ഹിസ്റ്ററി പഠിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പോലും അറിയില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാല്പത്തി നാല് ജയിലിൽ മരിച്ചു അവർ മരിച്ച മൂന്ന് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയത് അടുത്ത ചോദ്യം വളരെ എളുപ്പാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യ വേഗം കൈ നോക്കിട്ട് വേഗം ഉത്തരം പറഞ്ഞു ആദ്യം പറഞ്ഞേ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ കാണുന്നില്ല നിങ്ങളെ ഒരു തീരുമാനത്തിനെത്തി ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞ ആൻസർ പറഞ്ഞു ഉടനെ അതിന്റെ പുറത്തേക്ക് ശ്യാമാന്നും കൂടി പറയണം പേരും കൂടി പറയണം അപ്പൊ നമുക്ക് എളുപ്പമുണ്ട് അപ്പൊ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപതിൽ ജനിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലിൽ മരിച്ചു മരിക്കുന്നവരെ അദ്ദേഹം പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരുന്നു 
ഒക്ടോബർ രണ്ടിന് തന്നെ ഗാന്ധിജി ജനിച്ച അതേ ദിവസമാണ് ജനിക്കുന്നത് ശാസ്ത്രി നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു ശാസ്ത്രി അതെ പിന്നെ അടുത്ത ചോദ്യം കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് ചിലപ്പോ തോന്നും അത് ഞാൻ വിവരിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് അത് ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് സംസാരിക്കാം ചമ്പാരൻ സത്യാഗ്രഹം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ചമ്പാരൻ എങ്കിൽ അത് ഏത് ജില്ലയിലാണ് ജില്ലയിലാണ് ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണ് എന്താണ് അതുകൊണ്ട് ആ സത്യാഗ്രഹത്തിൽ ഉണ്ടായത് ആ സംഭവം എന്താണ് ഏത് പെസൻസിന്റെ സമരമായിരുന്നു കൃഷിക്കാരുടെ കർഷക സമരമായിരുന്നു ഗാന്ധിജി നയിച്ച് ആ എന്തിനെ എന്തിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു എന്ത് കൃഷിയായിരുന്നു അവിടെ സാധാരണ കൃഷി ആയിരുന്നില്ല നെല്ല് ഗോതമ്പ് ഇതൊന്നും ആയിരുന്നില്ല ആ അതിന്റെ ബാക്കി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞു മാർക്കറ്റ് തന്നു കഴിഞ്ഞു അതെ ഇന്തികോ നീലം കൃഷിയായിരുന്നു നീലം കൃഷി നീലം കർഷകരെ മുഴുവൻ ടാക്സ് ചുമത്തിയിട്ട് അവർക്ക് കൃഷി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റാതെ അവര് നഷ്ട നഷ്ടത്തിനായി അവരെല്ലാം പട്ടിണിക്കാരായി അസുഖം പിടിച്ച് മരിച്ചു കുറെ പേര് കുറെ പേര് അസുഖമായിട്ട് കിടന്നു അങ്ങനെയാണ് അവർ ആ സമരത്തിനിറങ്ങുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഗാന്ധിജി സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് നല്ല ചെറുതൂറക്കൂടെ വന്നിട്ട് സമരത്തിന് തയ്യാറായി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഗാന്ധിജി ഇത് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ വന്നിട്ട് സമരക്കാരെ ആയിട്ട് കണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മുന്നിറങ്ങി ആ സമരത്തിൽ ഗാന്ധിജി ആ സമരത്തിലാണ് എല്ലാവരും അറിയുന്നത് പക്ഷെ അവിടെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി പലരും വന്നിട്ട് ഗാന്ധിജിയുടെ പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ഗാന്ധിജിയെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുള്ള അധികം ആളും കണ്ടിട്ടില്ല ഗാന്ധിജി പുത്തനാണ് അപ്പൊ സമര രംഗത്ത് ഒന്നും ആദ്യമായിട്ടാണ് ഗാന്ധിജി വരുന്നത് ഗാന്ധിജി നല്ല വേഷം സൂട്ടും കോട്ടൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് വന്നത് തലയും നലപ്പാവും ഒക്കെ കെട്ടിയിട്ടാണ് വന്നത് ഗാന്ധിജി അവിടെ സമരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പറ്റ ആളുകൾ വന്ന് കേട്ടിട്ട് തിരിച്ചു പോകും വേറെ ഒരു പറ്റ ആളുകൾ വരും പിന്നെയും തിരിച്ചു പോകും പിന്നെ ഒരു പറ്റ ആളുകൾ വരും ഇതെന്താണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു ഗാന്ധിജി അവിടുത്തെ സംഘാടകരോട് അപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് അവർക്ക് ഉടുതുണി മറുതുണിയില്ല അപ്പൊ ഒരു പറ്റം ഒരു ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു അമ്മ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അച്ഛൻ വരണമെങ്കിൽ അമ്മ പോയിട്ടാ ഡ്രസ്സ് മാറി കൊടുത്തിട്ട് അത് ഉടുത്തിട്ട് വേണം വരാൻ ഒരു മുണ്ട മാത്രമേ പല വീട്ടിലും ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അവരിങ്ങനെ പോയി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഗാന്ധിജി അന്ന് തലപ്പാവും മേൽമുണ്ടും കോട്ടും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്നാണ് ഗാന്ധിജി ഒറ്റ അർത്ഥനഗ്നനായ ഫക്കീറായത് എനിക്ക് ഇനി ഇനി എന്റെ എല്ലാ അമ്മ പെങ്ങന്മാർക്കും ഉടുതുണിയിട്ട് മറുതുണി ഉണ്ടാവുന്നവരെ എനിക്ക് ഒറ്റ മുണ്ട് മാത്രം മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഗാന്ധിജി ഗാന്ധിജിയുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ കൊടുക്കുകയായിരുന്നു അവർക്ക് ആ സത്യാഗ്രഹമാണ് ചമ്പാരൻ സത്യാഗ്രഹം അത് വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു സത്യാഗ്രഹമായിരുന്നു ഗാന്ധിജി അർത്ഥനഗ്നായ ഫക്കീർ എന്ന് പലരും വിളിക്കാൻ കാരണം ആ സമരത്തിൽ നിന്ന് ഗാന്ധിജി അവരെ സഹായിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ലളിതമായ വസ്ത്രം മാത്രമേ പാടുള്ളൂ എന്ന് ഗാന്ധിജി അതിനുശേഷം തീരുമാനമെടുക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം നമ്മുടെ വന്ദേ മാതരം രചിച്ചതായാണ് വന്ദേ മാതരം വന്ദേ മാതിരം നമ്മുടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണാമോ ഞങ്ങളെ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ എങ്കിൽ 
വന്ദേ മാതരം ദ ബുക്ക് ഒരു കൈ പുസ്തകം നമുക്ക് കൾച്ചറൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെന്ററിൽ നിന്ന് തരുന്നുണ്ട് വന്ദേ മാതരം ഈ വന്ദേ മാതരത്തില് വന്ദേ മാതരത്തിനെ കുറിച്ച് നാഷണൽ സിമ്പിൾസിൽ ഒന്നാണ് വന്ദേ മാതരം വന്ദേ മാതരം ഇരുപത്തി ആറ് വരികളുണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ എട്ട് വരികൾ മാത്രമേ പാടാറുള്ളൂ അപ്പൊ വന്ദേ മാതരം ആണ് നമ്മൾ ഏതെല്ലാം നാഷണൽ ഈവെന്റ്സിനും പ്രാർത്ഥനാ ഗാനമായിട്ട് പാടുന്നതാണ് വന്ദേ മാതരം അപ്പൊ വന്ദേ മാതരം ജയിച്ചത് ബങ്കിൻ ചന്ദ്ര ചാറ്റർജി ആദ്യത്തെ എട്ട് വരി മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ ഇരുപത്തിയാറ് വരി കേട്ടത് അത് കേട്ട് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു പോകും അത്രയും നല്ല വരികളും പാടുന്ന ടീച്ചറും അങ്ങനെ ഒരു ടീച്ചറായിരുന്നു നമ്മൾ സമയം പറയാ സ്വാതന്ത്ര്യം ജന്മാവകാശമാണ് അത് ഞാൻ നേടുക തന്നെ ചെയ്യും ലോകമാന്യ തിലക് എന്നാണ് പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ അൺറസ്റ്റ് അൺറസ്റ്റ് എന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാർ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് കാരണം എന്നും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ഇംഗ്ലീഷ് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അവരെ തുരത്തുകയായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മോട്ടോ രത്നഗിരിയിലാണ് അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ആറിൽ ജനിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിലാണ് മരിക്കുന്നത് അറുപത്തിനാല് വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ചു ബോംബെയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് മരിക്കുന്നത് രത്നഗിരിയിലാണ് ജനിച്ചത് അടുത്ത ചോദ്യം കേരളത്തിലോട്ട് വരാം വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം എന്തായിരുന്നു വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം കേരളത്തിലാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് വൈക്കം എന്നുള്ള സ്ഥലം എല്ലാവർക്കും അറിയാം കോട്ടയം കോട്ടയം ജില്ലയിൽ വൈക്കം നോൺ വയലൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം ഒരു പ്രത്യേക ലക്ഷ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ക്ഷേത്രം തുറന്നു കൊടുക്കുക ക്ഷേത്ര പ്രവേശം ക്ഷേത്ര പ്രവേശനം വൈക്കം ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് അണ്ടസ്റ്റബിളിനെ കൊണ്ടുപോയി കൂട്ടി കൊണ്ടുപോയി അവരെ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ബോറടിക്കുന്നുണ്ടോ മക്കളെ ഇല്ല ഇല്ല ഇപ്പൊ ശരിയായോ യെസ് മാം അപ്പൊ ചോദ്യ ഞാൻ ബുക്ക് ഇവിടുന്ന് എടുത്തപ്പോ നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയപ്പോൾ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ബ്രിട്ടീഷ് 
പ്രധാനമന്ത്രി ആരായിരുന്നു അതായത് ആരിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ ചുമതലയേറ്റത് ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് ചാർജ് ഏറ്റെടുത്തത് ഇനി നമുക്ക് ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഉണ്ട് ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ഇന്ത്യ അത് നമ്മുടെ മോണിമെന്റില് എവിടെയാണത് എന്താണതിന്റെ പ്രസക്തി ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ഇന്ത്യ അതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും എപ്പോഴും സംശയം തോന്നുന്നതാണ് മുംബൈ ആണോ ന്യൂഡൽഹി ആണോ ഏതെങ്കിലും കുറച്ച് തീരുമാനം പറയാം മുംബൈ ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം അത് ആരാണ് പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ചപ്പോ അവരെ ഓർമ്മക്ക് വേണ്ടി ആ സമയത്ത് അവർക്ക് വേണ്ടി പണിതാണ് അവർക്ക് വേണ്ടി അവരെ ഓർമ്മ വിസിറ്റു ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പണിതാണ് പക്ഷെ നമ്മളെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന എങ്ങനെ വെച്ചാൽ ലാസ്റ്റ് അവസാനത്തെ ബ്രിട്ടീഷുകാരന് ആ വഴിക്കാണ് ആ ഗേറ്റ് കടത്തിയാണ് നമ്മൾ വിട്ടത് ഫ്രീഡം ദ ലാസ്റ്റ് ബാച്ച് ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് സോൾജേഴ്സ് മാർച്ച് ഔട്ട് ത്രൂ ദ ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവൻ അപ്പം ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ഇന്ത്യ ബോംബെയിലാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നില്ല ഗാന്ധിത്രവണ ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ചു അതൊരു ചോദ്യാണ് സോറി കേരള കേരള ഗാന്ധിജി കേരളം എത്ര തവണ സന്ദർശിച്ചു മൂന്ന് നേരം വിളിക്കാലോ നമുക്ക് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ആരാ പറഞ്ഞു അഞ്ചു പ്രാവശ്യം അഞ്ചു പ്രാവശ്യം അഞ്ചു പ്രാവശ്യം അഞ്ചു പ്രാവശ്യമാണ് അല്ല അല്ല അഞ്ചു പ്രാവശ്യം അഞ്ചു പ്രാവശ്യം ഫൈവ് ആണ് നമ്മുടെ ദേശീയ ചിഹ്നം ഏതാണ് അതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ദേശീയ ചിഹ്നം അശോക സ്തംഭം അല്ലേ ലയൺ നമ്മുടെ ദേശീയ മൃഗമാണ് അത് നമ്മുടെ നമുക്ക് നാഷണൽ സിമ്പിൾസ് ഉണ്ട് നാഷണൽ സിമ്പിൾസ് ദേശീയ ചിഹ്നങ്ങൾ അതിൽ ഒന്നാണ് ലയൺ മറ്റൊന്നാണ് എട്ടൊന്നാണ് ഉള്ളത് മറ്റൊന്നാണ് അശോക സ്തംഭം അശോക സ്തംഭമാണ് നമ്മുടെ ദേശീയ ചിഹ്നം മറ്റേത് എവിടെ നിർത്തണം നിങ്ങൾ തന്നെ പറയണേ മക്കളെ പത്ത് പത്ത് മിനിറ്റും കൂടി എടുക്കാം അല്ലേ നമുക്ക് ഒരു ഭഗത് സിംഗിനെ തൂക്കിക്കൊന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇല്ലേ ഭഗത് സിംഗിനെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ തൂക്കിക്കൊന്ന ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സില് ഫ്രീഡം ഫൈറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു ഭയങ്കര വിഗ്രസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന അതായത് അവരുടെ ഒന്നും ആയിട്ട് സഹകരിക്കാതെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി അങ്ങേറ്റം പടപൊരുതിയ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായിരുന്നു ഭഗത് സിംഗ് ഭഗത് സിംഗിനെ തൂക്കിക്കൊന്നത് 
ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഈ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതേ പ്രായമുള്ള അതേപോലെ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന രണ്ട് ഫ്രീഡം ഫൈറ്റേഴ്സിനെ തൂക്കിക്കൊന്നു മൂന്ന് പേരെ ഒന്നിച്ചാണ് ഒരേ സമയമാണ് തൂക്കിക്കൊന്നു അവരുടെ പേരാണ് വേണ്ടത് അവരുടെ അയാളെ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും സുഖ്ദേവൻ രാജ്ഗുരു ശരിയായി ആരാണ് പറഞ്ഞത് രാജഗുരു ആദ്യം പറഞ്ഞു നിമിഷം സാറ് ഓക്കെ അല്ലേ ശ്യാമിക്ക് രണ്ടും പറഞ്ഞെങ്കിലും ഇനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം നമ്മുടെ ഭരണഘടന ദിനം ഏതാണ് ഒരു ദിനം ഭരണഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഭരണഘടനാ ദിനം ഭരണഘടനയെ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ആദ്യം കേട്ടത് പിന്നെ സാറിന് കൊറച്ച് വോളിയം കുറവുണ്ട് ഭരണഘടന രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളും കൂടി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം അത് നമുക്ക് ഭരണഘടന ഇപ്പം അമൻമെന്റ് വരുത്തിച്ചത് കൂടാതെ എത്ര ആർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ഉള്ളത് ശരിയാണ് അതാരാ പറഞ്ഞിക്കിൾസ് ആണ് നമ്മുടേതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലങ്ക്സ്റ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് പീപ്പിൾസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് നമ്മുടേത് യു എസിനാണെങ്കിൽ ഏഴ് ആർട്ടിക്കളേ ഉള്ളൂ ജപ്പാൻ ആണെങ്കിൽ ഇരുപത്തൊന്ന് ആർട്ടിക്കളേ ഉള്ളൂ ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് യു എസിന്റെ ആണ് നമുക്ക് സാധാരണക്കാരുടെ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയ തന്നെ ഫ്രീ ആമ്പിള് തുടങ്ങുന്ന തന്നെ വി ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നാണ് അത്രയും എളിമയോടുകൂടി അത്രയും ജനകീയമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ആർട്ടിക്കിള് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ആദ്യത്തെ വരി തന്നെ അപ്പൊ ഞാൻ അടുത്ത ചോദ്യം കൂടി അതിൽ തന്നെ എത്തിക്കട്ടെ നമ്മുടെ പ്രീ ആമ്പിളിന് എത്ര വേർഡ്സ് ഉണ്ട് ഇംഗ്ലീഷില് ആമുഖം ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം ഒരു പേജ് ഒരു പാരഗ്രാഫ് ഒക്കെ അല്ലേ വരുള്ളൂ എത്ര വേർഡ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഇങ്ങനെ ഒരു തമിഴ് സ്ത്രീ ആമുഖം മലയാളത്തിനാക്കി ഒരു തുണിയിൽ തുന്നിയിട്ട് പതിനാലാം തീയതി പേപ്പറിൽ ഉണ്ടായി ഒരു തമിഴ് വനിതയാണ് അവര് വീട്ടിലിരുന്ന് കൈ സെവന്റി ത്രീ ശരിയായ ഉത്തരം സെവന്റി ത്രീ വേർഡ്സ് ആണ് പ്രിയാമ്പിളിനുള്ളത് ആ മുഖത്തിന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ഇടാ അല്ലേ എങ്ങനെ ആണ് നമ്മുടെ ഒരു ജേക്കബ് സാജു കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അതാരാണ് നമ്മുടെ ദേശീയ പതാക ഉണ്ടാക്കിയത് ആരാണ് അതിനെ വിഭാവനം ചെയ്ത് അതിനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ദേശീയ പതാക നിർമ്മാതാവ് ദേശീയ പതാക ഉണ്ടാക്കിയത് മലയാളം വിഭാവനം ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയത് നമ്മുടെ ദേശീയ പതാക ഒരുപാട് ഇവല്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടായത് കുറെ പതാകൾ ഉണ്ടാക്കി ഗാന്ധിജി ഒരു പതാക ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു പിങ്കളി വെങ്കയ്യാണ് 
പട്ടാനത്തിലാണത് ആന്ധ്രാപ്രദേശുകാരനാണ് സിസ്റ്റർ നിവേദിക ഉണ്ടാക്കിയതിന് തൊട്ട മുമ്പ് ഉണ്ടാക്കി ഇതിനു ശേഷം ഒരു വിവാദം അതിനു മുമ്പും ഒരുപാട് ബി സി തുടങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ പതാക ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുണ്ട് പതാക ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടുണ്ട് ഉയർത്താൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ചോദ്യവും കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് അഞ്ചു മണിയായി ഇനിയിപ്പോ ഇതൊന്ന് സ്കോർ എഴുതി നോക്കാം പിന്നെ ഇടയ്ക്കൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അഞ്ചു മണിക്കല്ലേ നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് അപ്പൊ ഇനി നിർത്താം ഒരു മണിക്കൂറാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇതൊന്ന് കാണിക്ക അതുവരെ ഇത് നമ്മുടെ അതെ നിങ്ങളൊന്ന് ഇന്ട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം ഞാൻ ഇതൊന്ന് കാണിക്കട്ടെ ഇത് നമ്മുടെ അശോക സ്തംഭമാണ് ഈ ബുക്ക്ലെറ്റ് നമുക്ക് സി സി ആർ ടി തരുന്നതാണ് ഇതാണ് നമ്മളെ വന്ദേ മാതിരം അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ എട്ട് എന്ന ഒമ്പത് എണ്ണം ഉണ്ട് ഇത് നോക്കിക്കോളൂ ഇത് നമ്മുടെ ഫ്ലാഗ് ആണ് ചക്രധ്വജ എന്ന് പറയും നടുവിൽ ചക്രം ഉള്ളത് അതിന്റെ അളവും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ത്രീ ഇസ് ടു വൺ ആണ് ഇതിന് ചോദ്യമാണ് പക്ഷെ ഇതൊന്നും നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ ഫ്ലാഗ് കോഡ് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഫ്ലാഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒമ്പത് സൈസിലുള്ള ഫ്ലാഗ് ഉണ്ട് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫീസിലുള്ള ഫ്ലാഗിന്റെ അത്ര വലിപ്പം നമ്മളെ വീടുകളിൽ ഉണ്ടാക്കരുത് വലിയ വലിയ ഓഫീസുകളിലുള്ള ഫ്ലാഗിന്റെ വലിപ്പം ഒരിക്കലും വീട്ടിലെ ഫ്ലാഗിൽ ഉണ്ടാകരുത് ഇത് നമ്മളെ കലണ്ടർ ആണ് ചൈത്ര വൈശാഖ എന്നുള്ള തുടങ്ങുന്ന കലണ്ടർ ആണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ നാഷണൽ കലണ്ടർ പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നാഷണൽ ആനിമൽ ടൈഗർ പിന്നെ നാഷണൽ ബേർഡ് പീക്കോ നമ്മുടെ നാഷണൽ ഫ്ലവർ ലോട്ടസ് പിന്നെ ദേശീയ ഗാനം അതായത് ജനഗണം ഇതും ഇരുപത്തിയാറ് വരികളാണ് ഉള്ളത് നമ്മൾ എട്ട് വരികളെ പാടാത് ഇത്രയാണ് താങ്ക് യു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വളരെയധികം സഹകരിച്ചു നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായില്ല നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു സ്കോർ എന്ന് പറയാം പിന്നെ ഇന്നവന്റെ ഇവിടെ സ്കോറിനൊന്നുമല്ല പ്രാധാന്യം ഇത്രയും പേര് പങ്കെടുത്തതെന്ന് വലിയ കാര്യം പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ച് ഈ ക്വസ്റ്റിൻ എടുക്കാൻ വിട്ടുപോയി ഇതൊരു ക്വസ്റ്റിൻ ആയിരുന്നു ഈ ക്വസ്റ്റിന് ഞാൻ വിവരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു ഇതൊരു ക്വസ്റ്റിൻ ആയിരുന്നു ഇത് എന്താണെന്ന് ആർക്കറിയാം അറിയാം മലയാളത്തിലും ഒക്കെ പറയാം ചർക്ക എന്ന് തന്നെയാണ് നൂൽ നോൽക്കുന്നത് ഇത് എഴുതിയത് വായിക്കാമോ കാണുന്നുണ്ടോ കാണുന്നുണ്ടോ ആ ക്ലിയർ അല്ലെ എങ്കിലും ഞാൻ വായിച്ചു തരാം അതെ ദ വെപ്പൺ ദ്രോഡ് ഫ്രീഡം ടു ഇന്ത്യ ശരിയാണോ ആണോ രാമ ടീച്ചർ ചിരിക്കുന്നത് ഗാന്ധിജിക്ക് ആയുധങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഗാന്ധിജിയുടെ ആയുധം ആയുധം ഗ്രാമത്തിലെ സ്ത്രീകളുടെ വരുമാന മാർഗം ജീവിതം ഇതായിരുന്നു അന്ന് ഈ ചർക്കാൻ നോൽക്കുന്ന വീടുകളാണ് എല്ലാം തന്നെ ഗ്രാമം ഗ്രാമത്തിലെ എല്ലാ വീടുകളിലും ഇതൊരു സ്കൂള് ഞാൻ പറയാൻ അതും കൂടി പറഞ്ഞിട്ടേ ഞാൻ പിന്മാറുള്ളൂ ഇത് നമ്മളിപ്പോ നിക്കുന്ന ഈ സ്ഥലം അതായത് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം സ്കൂളിന്റെ സ്ഥലാ അതായത് ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ് കലൂർ ഗവൺമെന്റ് ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ് സ്കൂൾ കലൂർ അത് ബോയ്സ് സ്കൂളുണ്ട് ഗേൾസ് സ്കൂളുണ്ട് ഈ രണ്ടും സ്കൂൾ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്തു പോയി കാരണം കുട്ടികൾ എണ്ണം കുറഞ്ഞിട്ട് നേരത്തെ പറയുന്ന അണ് എക്കണോമിക് സ്കൂൾ എന്നൊക്കെ പറയാന്ന് അങ്ങനെ സ്കൂൾ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്തപ്പോ അവരുടെ വേണ്ടാത്ത സാധനങ്ങളൊക്കെ കൂട്ടി കത്തിക്കാൻ ഇട്ടിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ അപ്പോഴാണ് ചുമതല ഏറ്റെടുത്തത് ഇവിടെ 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 ഡിസ്ട്രിക്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓഫീസർ ആയിട്ട് ചുമതല എടുത്ത് ഞാൻ എന്റെ ചുമതലയിലാണ് ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ റെക്കോർഡ്സ് ഒക്കെ എടുത്ത് എന്റെ ഓഫീസ് രണ്ട് ഷെൽഫാണ് ഇപ്പൊ രണ്ട് സ്കൂൾ അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ആ ചവർ കത്തിക്കുന്ന സാധനം ഞാൻ അവസാന നിമിഷം ഒന്നും കൂടി പരിശോധിക്കാൻ വെച്ചു കാരണം കുട്ടികളുടെ റെക്കോർഡോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലും അതായത് അവരുടെ അഡ്മിഷൻ രജിസ്റ്ററിന്റെ രജിസ്റ്ററോ എന്തെങ്കിലും ഉള്ളിലായി പോയി ഒന്നും കൂടി നോക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നോക്കിയപ്പോ ആ ചവർ കൊട്ടയിൽ ഈ സാധനം ഉണ്ടായി അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് എടുത്ത് എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കാരണം എന്റെ ഓഫീസിൽ മറ്റേ സ്കൂളിന്റെ ഉണ്ട് ഞാൻ ഇത് എടുത്തുകൊണ്ട് അതാണിത് അവിടെ ഇതിപ്പോ എനിക്ക് ഞാൻ ഇതുപോലെ പ്രീസ് പ്രോഗ്രാമിനും
കാണിക്കാനും ഒക്കെ ഞാൻ കൊണ്ടു ഞാൻ ആർക്കും കൊടുക്കാറില്ല ഇതൊരു ഇതുപോലെ ഞാൻ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് നല്ല മരത്തിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് ചീത്തയൊന്നും ആവൂല നല്ല ഫിനിഷ് ആണ് തൊട്ടാൻ വളരെ സ്മൂത്ത് ആണ് ഞാൻ ഇതിൽ നൂലുണ്ടാക്കി പഞ്ഞിയിൽ നൂലുണ്ടാക്കി നോക്കി ഇതിന് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ കാണാം ഇത് നല്ല ഇപ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഗാന്ധിജിയുടെ ആയുധമാണിത് ഫ്രീഡം ടു ഇന്ത്യ ഞാൻ എഴുതിയ ഓർഡറിലാണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ മേക്കപ്പ് സാജു അവസാനം ജോയിൻ ചെയ്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അവള് ആദ്യം തന്നെ സെബാസ്റ്റ്യൻ രണ്ടര മാർക്ക് രണ്ടര മാർക്ക് ഒരെണ്ണം പകുതി ല്ലോ കാര്യം പൈസ ഒന്നും അല്ലല്ലോ നമ്മൾ ഇത്രയും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായല്ലോ അതെ പിന്നെ എനിക്ക് ഒന്ന് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പേക്കെയാണ് കുറെ കൂടി പബ്ലിസിറ്റി ഒക്കെ കൊടുക്കാമായിരുന്നു അപ്പൊ ഇന്ന് രാവിലെ ലിങ്കിടുമ്പോ പലരും നോക്കുകയില്ല അടുത്തത് ശ്യാമയാണ് ശ്യാമയ്ക്കാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് പതിമൂന്ന് പോയിന്റ് പതിമൂന്ന് മാർക്ക് ഇപ്പൊ ഞങ്ങള് പ്രൈസ് ഒന്നേ തരണം എന്നുണ്ട് പക്ഷെ പ്രൈസ് എങ്ങനെ കൊടുക്കും എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രശ്നമാണ് വേറൊരാള് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ സാറ് ജോയിൻ ചെയ്തത് എനിവേ രണ്ടര മാർക്ക് അടുത്തത് സിന്ധു ആണ് ശ്രീലക്ഷ്മി നല്ല വന്നത് സിന്ധുവിന് മൂന്ന് മാർക്ക് മൂന്ന് സിന്ധു ഷീന ഇതുവരെ ആറ് മാർക്ക് ആറ് മാർക്ക് നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു അതെ പങ്കെടുത്തു നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത തവണ നമുക്ക് കൂടി ഞങ്ങൾക്ക് <laughs> 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 എനിക്കൊന്ന് കുറച്ചും കൂടെ പേർക്ക് ഇത്തിരി ടൈമിന്റെ ഒരു ഇത് പിന്നെ വെബ്സ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കാം അടുത്ത പ്രാവശ്യം
we look forward for uh, more events actually two more events uh, rather four entries are there one is uh, some drawing which you can upload some patriotic song which you want to sing you can upload uh, you can give it to us to rc question we will upload in our youtube channel and uh, uh, we have uh, the other entry related to um, making collages also. Yes. And so if you uh, can uh, come in, then we can take the suggestions, sir, Chaima ma'am and uh, uh, Sheena ma'am also. Anyway, don't uh, move. We'll take a photo. You know, a screenshot. You can print screen. Can Sheena, Mr. Anastan, sir. Yeah, Krishna, sir. Yeah, video. Ah. Yes. So, yeah. Sheena, Rajan. Sheena, madam. Video on Sheena, ma'am. Video on Sheena, madam. This is your This is your This one. Okay, all of us. All of us. Madam, you are a Mrs. Sebastian sir, I can't believe it. I am very happy. I am very happy. I am very Sindhu madam, I am very happy. 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 I then <laughs> <laughs> Okay. 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 Okay.